ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் தீர்க்க சேனல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புக் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் ஒன் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் சம் பை யூசிங் த ஃபாலோவிங் க்ளூஸ் ஃபைன் ஹூ ஆம் ஐ ஸோ கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் அதில் க்ளூஸ் கொடுத்துட்டு நான் யாருன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ஈச் ஆஃப் மை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர்ஸ் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் ஸோ நமக்கு தெரியும் நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பராக இருக்கணும் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்ங்கிறது வந்து டூ டிஜிட் நம்பர் ஆகிடும் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் அப்படிங்கும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் வரைக்கும் மட்டும்தான் ஒன் டூ நைன் மட்டும்தான் சிங்கிள் டிஜிட் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்மோட ஆன்சர் பாருங்கள் த நியூமரேட்டர் மே பி ஒன் ஆஃப் அதே தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டூ நைன் டினாமினேட்டர் மே பி ஒன் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ நியூமரேட்டர் மே பி ஒன் ஆஃப் அப்போது அது எப்படி இருக்கும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரும் ஒன் டூ நைன் தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் த சம் ஆஃப் மை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டரி டினாமினேட்டரை ஆட் பண்ணால் அது வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பாருங்கள் பாசிபிள் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை டூன்னு வைங்க ஒன் ஏன் டூ வைங்க அதாவது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டு என்ன பண்ணிக்காங்க சம் சம் அப்படின்னாலே என்னதுன்னா அடிஷன் ஸோ ஒன் டூ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் ஆன்சர் த்ரீ வந்துடும் புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்னையும் டூவே ஆட் பண்ணால் த்ரீ வந்துடும் அதே மாதிரி தான் ஒன்னையும் ஃபைவே ஆட் பண்ணால் இதோட மல்டிபிள் ஆஃப் என்ன வரும்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆட் பண்ணோம்னா ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஸோ நியூமரேட்டர் ஒன் டினாமினேட்டர் ஃபைவ் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பை எயிட் ஸோ ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் நயன் அதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ் நயன் அப்படின்னு இது என்ன ஆகிடும் த்ரீயோட மல்டிபிளாக கண்டினியூ ஆகும் நியூமரேட்டர் ப்ளஸ் டினாமினேட்டர் புரிஞ்சுக்கோங்க நியூமரேட்டர் ப்ளஸ் டினாமினேட்டர் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னாலே என்னது சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நயன் நயன் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வரும் டுவெல் ஃபோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோரும் நயன் ஸோ இதோட பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து த்ரீயோட மல்டிபிளாஸாக இருக்கும் அந்த ப்ரா ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் பை எயிட்டுனால என்ன தான் வரும் டுவெல் ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா மூன்றின் மடங்காக தான் அப்படி போயிட்டுருக்கு மூணு ஆறு ஒன்பது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சாரி தேர்ட் சம் பாருங்கள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ஸோ சம் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணணும் நியூமரேட்டரி டினாமினேட்டர் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்னென்னா மல்டிபிகேஷன் பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோர் அப்படி பெருக்கினீங்கன்னா அது வந்து நான்கின் மடங்காக வரும்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க சம் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஸோ நியூமரேட்டர் இன்டு டினாமினேட்டா ஸோ மல்டிபிகேஷன் ஸோ அதோட பாசிபிள் ப்ராப் ப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷனை ஒன் பை எயிட்டு ஸோ இதை மல் ஒன் இன்ட்டு எயிட்டு எயிட்டு டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் தேர்ட்டி டூ இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்க ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோராக இருக்கும் புரியுதுங்களா இது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் புரியுதுங்களா இதுதான் இதோட ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பாருங்க எயிட்டு ட்வெண்ட்டி இது எல்லாமே ஃபோரில் வர்ற மல்டிபிள்ஸ் தான் ஃபோரின் மடங்குகள் இதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர் Thank you. Next is 7th sum. Add the difference between 1, 1 by 3 and 3, 1 by 6. And the difference between 4, 1 by 6 and 2, 1 by 3. அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. So, add பண்ணுங்க. எது add பண்ண சொல்லிருக்காங்க? இதல்லாம் add பண்ண சொல்லிருக்காங்க? No. Difference between. So, 1, 1 by 3 கும் 3, 1 by 6 கும் பச்சு difference கண்டு பிடுங்க. Difference அப்படி நாளே நமக்கு என்ன தெரியும் minus. So, 3, 1 by 6 லந்து 1, 1 by 3 வந்து minus பண்ணிட்டு வர answer உம் 4, 1 by 6 லேந்து 2, 1 by 3 மைனஸ் பார்த்த வர ஆன்சரையும் தான் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஷினை ஒன் டைமுக்கு டூ
அப்போ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டீன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் என்ன அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ லைக் ஃப்ராக்ஷனாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ டேபிளில் எவ்வளோ டைம்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கு டூ டைம்ஸ் ஸோ பாருங்க அப்போ டினாமினேட்டர் டூ நியூமினேட்டர் ஆல்சோ டூ ஸோ நைன்டீன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் பை த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ டினாமினேட்டர் ரெண்டு லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ காமனாக ஒரு சிக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டு நைன்டீனில் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் ஸோ லெவன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம செய்து பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க என்ன சம்மில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸும் டூ ஒன் பை த்ரீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ ஸோ மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அகெயின் அதே மாதிரி தான் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனை இன்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் அப்போது சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் செவன் செவன் பை த்ரீ நெகைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் இப்போ இங்கே டினாமினேட் ரெண்டு அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ லைக் ஃப்ராக்ஷன் கொண்டு வரணும்னா இங்கே சிக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் கொண்டு வரணும்னா டூ ஆல டினாமினேட்ரி நியூமினேட்ரி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை சிக்ஸ் ஸோ காமனாக ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து எழுதிட்டு நியூமினேட்டர் மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து இங்கே லெவன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது பாருங்க இப்போ தான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆடு இந்த சம்மில் இருக்கலே ஆடு இனி தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இருந்து இந்த சம்மை நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ என்ன ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ லெவன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் பை சிக்ஸ் லெவன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஆட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ காமனாக ஒரு டினாமினேட்டர் எழுதிட்டு லெவன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ பை சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதில் டுவெண்ட்டி டூ பை டிவைட் பண்ணோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் எயிட்டீன் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் புரியுதுங்களா ஸோ எப்படி எழுதலாம் இது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் அப்படின்னு சொன்னால் டிவைசர் வந்து சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஃபோர் ரிமைண்டர் ஃபோர் ஹோல் நம்பர் தான் கோஷன் தான் ஹோல் நம்பர் த்ரீ எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இதை கட் பண்ண முடியும் டூ டேபிளில் இது டூ டைம்ஸ் டூ டேபிளில் ஃபோர் டூ டைம்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் வந்து த்ரீ டைம் ஸோ த்ரீ டூ பை த்ரீ தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும் அவ்வளோதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எயித் சம் வாட் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் டு பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் நைன் த்ரீ பை செவன் அண்ட் டு கெட் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு நம்பரால் இந்த ஃப்ராக்ஷன் இது ஃப்ராக்ஷன் நம்பரை வந்து மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன ஃப்ராக்ஷன் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் எயிட் சம்மில் வாட் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் டு பி செப்பரேட்டட் என்ன சப் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது அதை மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்ட்டாங்க த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் எதுலேருந்து மைனஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃப்ரம் எனது நைன் த்ரீ பை செவன்லேருந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரை செப்பரேட் பண்ணால் வாட் ஆர் த ஃப்ராக்ஷன் அந்த என்ன ஃப்ராக்ஷனோ அந்த பின்னத்தை வந்து கழிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்ன நமக்கு தெரியாது இல்லையா அந்த நம்பர் நமக்கு தெரியுமா அந்த ஃப்ராக்ஷன் வாட் ஃப்ராக்ஷன் அந்த ஃப்ராக்ஷன் நமக்கு தெரியாது தெரியாததை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கோங்க இது பேசிக் தெரியல அந்த நம்பர் கொடுக்கலன்னா அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ லேட் வந்து தெரியாத நம்பரை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ நைன் த்ரீ பை செவன் ஆல்ரெடி இந்த சைடு இருக்கு கவனிங்க அப்புறம் எக்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் நமக்கு அந்த தெரியாத நம்பர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வாட் ஃப்ராக்ஷன் சொன்னாங்களா அந்த ஃப்ராக்ஷனை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்கிறக்கு என்ன பண்ணால் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு போனதுனால ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் புரியுதுங்களா புரியலையா ஏன்னா இது வந்து பேசிக் மைனஸ் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் எக்ஸ் எனக்கு நமக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் மைனஸ் எக்ஸ் வேண்டாம் ஸோ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் இது எப்படி இந
புரியுதுங்களா ஸோ டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் ஒரே நம்பரால் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் புரியுதுங்களா அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ செவன் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இப்போது டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ லைக் ஃப்ராக்ஷனால் காமனாக ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து எழுதிட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதணும் நம்ம மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன்ல எழுதணும் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் டைம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் டென் மைனஸ் பண்ணால் ஆன்ஸ் ரிமைண்டர் எயிட் கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம் பாருங்கள் டிவைசர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் எயிட் கோஷன் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம இதை எழுதிட்டோம் ஸோ அந்த எக்ஸ் ஸோ நைன் த்ரீ பை செவன்லேருந்து எந்த நம்பரை கழிச்சிருந்தால் நமக்கு த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் எயிட் பை தேர்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணியிருந்தால் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்து சம் த சம் ஆஃப் டூ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் ஸோ ஏதாவது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் எதுன்னு தெரியல ஆனால் பாருங்கள் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இஃப் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ராக்ஷன் இஸ் டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க டூ த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் தான் அதர் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் என்னென்ன அகேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே செப்பரேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஏதாவது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை வந்து ஆட் பண்ண ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ நைன்த் சம் பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஃப்ராக்ஷன் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ராக்ஷன் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ அனதர் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது தெரியாது ஸோ அதனால் அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் வச்சுட்டு ஆல்ரெடி ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ் டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனதுனால இந்த ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போனதுனால டூ த்ரீ பை ஃபோர் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தைங்களா ஏன்னா டூ த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ்ல இருக்கு ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் டூ த்ரீ டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணி ஏன்னா மொத்தம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரே ஒரு மதிப்பு தெரியுது இன்னொரு மதிப்பு வேணும்னா அந்த மொத்தத்தில் இருந்து கழிச்சா போதும் அதை தான் இந்த ப்ராசஸாக பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த விதி எல்லா பெரிய வகுப்புகளுக்கும் பயன்படும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அகேன் வந்து மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக மி மிப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கணும் ஸோ நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கூட த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பை நைன் மைனஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் கூட த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா லெவன் பை ஃபோர் ஸோ இங்கேயும் வந்து அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும் லைக் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் மாற்றணும்னு சொன்னால் இங்கே நைனும் ஃபோர் இருக்குது ஸோ என் ரெண்டுமே ஒரே டேபிளில் வராது அதனால் என்ன பண்ணோம்னா நைன் கூட இந்த ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஃபோர் கூட இந்த நைனாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க நைன் கூட ஃபஸ்ட்டு ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டினாமினேட்டர் ஆல்சோ ஃபோர் அண்ட் நியூமரல்ஸ் ஆல்சோ ஃபோர் மைனஸ் லெவன் பை ஃபோர் கூட இந்த நைனை ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ ஃபோர் இன்டூ நைன் லெவன் இன்டூ நைன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கூட ஃபோரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ ஃபோர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ பை நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் லெவன் இன்டூ நைன் நைன்டி நைன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டினாமினேட்டர் ரெண்டும் இப்போ லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் கவனிங்க ஸோ டினாமினேட்டர் ரெண்டு காமனாக ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டு ஒன் நைன்டி டூலேருந்து நைன்டி நைனை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்து நைன்டி த்ரீ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இ
3 1 by 16 b multiplied to get 9 3 by 16 அப்படி சொல்றாங்க so 3 1 by 16 அப்படிங்கற நம்பர் கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணனா நமக்கு answer 9 3 by 16 கிடைக்கும் அப்படிங்கறாங்க so 3 1 by 16 கூட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணனும் அந்த நம்பர் கொடுக்கல so அந்த நம்பரை நம்ம இப்ப என்ன பண்ணனும் இப்ப x னு வெச்சிட்டு answer வந்து 9 3 by 16 கொடுத்துட்டாங்க so நம்ம x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா அந்த தெரியாத n what number என்ன நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க 3 1 by 16 into x அந்த தெரியாத n என எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணா 3 1 by 16 கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணா answer 9 3 by 16 கிடைக்கும் அப்படி கேட்டிருக்காங்க so first வந்து என்ன பண்ணுங்கனா தெரியாத நம்பரை நம்ம என்னன்னு வெச்சுக்குவோம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பரை x னு வெச்சுக்குவோம் so அதே மாதிரி தான் எழுதி இருக்கோம் next 16 into 3 first வந்து mixed fraction வந்து நம்ம இப்ப என்னவா மாத்திக்கலாம் improper fraction ஆ மாத்துறோம் so மாத்துறோம் அப்படி சொன்னா denominator into whole number வர answer ஆல numerator ஆட் பண்ணனும் Again, this is the denominator into whole number. We will answer the numerator. So, 16 into 3, 48. 48 is add 49 by 16. Into x is equal to 16 into 9, 144. 144 is 3 add 147 by 16. Next, now, x is equal to governing. Now, this is rule இந்த ரூல் நம்ம படிச்சு வெச்சுக்கணும் புரியுதுங்க இது ஒரு விதி இது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏனா இப்போ இங்க மல்டிப்ளைல என்ன இருக்கு 49 16 இருக்கு இது ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு போணும் புரியுதுங்க இங்க பிளஸ் னு எடுத்துக்க கூடாது இது பிளஸ் நம்பர் தான் பட் ஆனா எதுல இருக்கு மல்டிப்ளைல இருக்கு சோ ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போனா அது டிவிஷனா மாறும் நல்லா கவனிங்க டிவிஷனா மாறும் சோ மேல மல்டிப்ளைல இருக்க நியூமரேட்டர்ல இருக்க நம்பர் வந்து டினோமினேட்டர் வந்துரும் புரியுதுங்க அப்போ டினோமினேட்டர்ல இருக்க 16 நியூமரேட்டர் போய்டும் if all actually in the theory of brains on a parna 49 by 16 rick into x is equal to 147 by 16 already on a year so x is equal to nigga that's only a multi plus circle and the book minus are the minus plus in zone so you pom multiply like a 49 by 16 equal key in the book on the n i do division put it in love for you multiply like you recap 49 by 16 equal key in the book on the division so division sign போட்டு எல்வீட்டும் divide பண்டுது custom இல்லை அசு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போமே 147 by 16 multiplyல மாத்துனும் division multiplyல மாத்துனும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் reciprocal so 16 by 49 புரியுதுங்களா இந்த ரூல்தா இங்க follow பண்ணிருக்கும் reciprocal so division multiplyல மாத்துனும் reciprocal புரியுதுங்களா அதை இங்க use பண்ணிருக்கும் so இப்படி எல்திக்கு equal கிந்த பக்கு இந்த நம்பர மல்டிப்பிலிக்கேசின் கொண்டு வரான் ரெசிப்பிருக்கு வேறு ஒன்று இல்லை இது போக போக பெரிய கலாஸ் போக போக நீங்களை படிச்சுக்கு வீங்க ஆனால் எப்படின் புரிஞ்சுக்குங்க multiplication equal கந்த பக்க வந்தா division so division அப்பு division வந்து multiply வா மாத்தனும்னா ரெசிப்பிருக்கு 3 times இருக்கே, 49 into 3, 3 9s are 27, so remainder 2, 3 4s are 12, 12 குட 2 add பண்ணம் நான் 14, so 147, so 3 times இருக்கு, so 149, 49, 3 times 4, 147, so x ஓட value 3, so 3 1 by 16 குட 3 யை multiply பண்ணிருந்தான் நமக்க என்ன answer கடைச்சிருக்கும், 9 3 by 16 கடைச்சிருக்கும், இதான் இந்த sum ஓட answer,